gente, joia? Seguinte, um exercício aqui mais ou menos para dar uma ideia da nossa aula aqui, como a gente vai trabalhar a matemática. Aqui, geometria, ó. Esse desenho em preto aqui, ó, é o desenho que foi dado no exercício. É um triângulo equilátero, tá? E uma circunferência. No triângulo equilátero tem um ponto N e M, que são pontos médios, tá? Portanto, ele disse no exercício que o lado mede 4, tá? Então, eu já sei que é ponto médio, 2 para lá, 2 para lá, 2 para cá, 2 para cá. Esse cara não disse nada. Tem um ponto D aqui. Maravilha, a única coisa que eu sei é que o N é o centro da circunferência. Portanto, esse 2 é raio. Aqui é raio, esse cara é raio. Então, a gente tem o seguinte, 2 aqui, 2 aqui. Como eu sei que é 60 graus aqui e é paralelo, 60 aqui, 60 aqui. Fechou? Esse cara é paralelo, 60 aqui, 60 aqui. Eu tenho aqui, ó, outro raio. Um MN também é raio, já que vem na circunferência, vai no centro. Beleza? Então, tem 2, 2 e 2. Já tem um triângulo aqui lá, tem menorzinho aqui de lado 2. Fechou? Aí, o que eu fiz? Eu peguei e tracei aqui, ó, esse cara do N até o D. Não tinha no exercício. O exercício só tem a parte preta, azul e verde, que foi eu que pus, vermelho. Pus aqui, ó, é raio também, então ele mede 2, esse cara já mede 2. Como esse 60 já é do triângulo grande, eu tenho um triângulo isósceles. Se é 60 aqui, é 60 aqui. Para formar 180, obrigatoriamente 60 aqui também. Isso aqui é uma meia volta, todo esse cara aqui era uma meia volta, 60 lá, 60 aqui, 120, falta 60 para esse cara. E aí eu tenho 2 aqui, 2 aqui também, portanto eu tenho um setor circular em azul. E aí a minha questão era calcular a área, tirando esse negocinho aqui. O que, que eu vou fazer? Esse cara aqui mede 2, 2, 60, 60, 60. Obrigatoriamente esse cara também vale 2. Todo um ângulo de mesma medida. Os lados também, tem um triângulo equilátero. Portanto, eu tenho um triângulo equilátero de lado 2, um outro triângulo equilátero de lado 2, um setor circular de 60 graus ali. E aí é só fazer a área deles. Qual que é a área do triângulo equilátero? L ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Então, 2 ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Mais... Setor circular, como é que a gente faz? A proporção do todo. Todo é pi R ao quadrado, né? O R vale 2, então pi 2 ao quadrado, tá? Multiplica por 1 um sexto, porque 60 é 1 um sexto de 360. Divide 60 por 360, faz a proporção, fica 1 um sexto. R ao quadrado é de 3 sobre 4, 60 por 360 no pi R ao quadrado, e mais um triângulo que lá, por aí. Fechou? Aí é só somar as áreas. É nóis? Fechou.